Jason, hindi kinalaman ka na doon. Oh, wala akong alam. Nandito ako para sinduin ka dahil naaati ka na sa pagsusugal. Alika na nandiyan yung driver. Buwi na tayo. Teka! Uh, Jason, itawa mo ako. Anong uuwi? Wala na akong uuwi, Ang Kinalikuran niyo na ako, hindi ba? Ang papa mo, ni ayaw ko papasukin sa loob ng kwarto na amin. Sa factory, ayaw na rin niya ako papasukin. Ano akala niyo sa akin? Kriminal? Huwag ka na ka na Huwag ka na ba? Wala akong uuwi na tayo! Madalas nating marinig ang mga balita tungkol sa mga lalaking sugarol. Ibebenta nila ang lahat at mangungutang kahit kanino para lamang sila ay makapagsugal. Pero paano kung ang sugarol na ito ay isang babae, isang ina na may mapagmahal na asawa at isang binatang anak? Paano nila mapipigilan ang kanyang pagkalugmok sa isang addiction na siya mismo hindi niya kayang kontrolin? Tuhayan po ang totoong kwento ng isang pamilya na unti-unting bubuwagin ng bisyong pagsusukal. Saan nga mahahantong ang relasyong mag-asawa at mag-ina kung ang ina mismo ay ayaw talikuran ng kanyang pagkahayok sa pagkakasino? Pakatutukan dito sa napapanahon at nakakadurog pusong episode na pinamagatang My mother is a gambler. Nagsimula ang lahat ng sumakabilang buhay ang lolo ni Jason. Mayaman ang angka ni na Stanley. Marahil dahil purong Chinese ang kanyang yumaong ama. Naturoan nito ang nag-iisang anak na laki na si Stanley tungkol sa negosyo. Kaya hindi katakataka na marunong ding humawak ng pera at magpalago ng business si Stanley at pati na rin si Jason kahit bata pa ito. Hindi purong Chinese ang asawa ni Stanley na si Emily. Dahil dito, hindi buo ang pagtanggap ng mga magulang ni Stanley kay Emily, lalo na ang nag-iisang kapatid ni Stanley na si Jocelyn. Gayunpaman, nananatiling matatag ang mag-asawang si na Stanley at Emily. At naging mapagmahal na ina naman si Emily kay Jason. Jason! Jason! Tama na yan ang laro ng laro. Kumain ka na muna. Oras ng kain ng pamilya eh. Malas yan. Um, Stan? Hmm. Hindi naman sa nang humasok ako pero napag-usapan niyo na bang tungkol sa mga legal na bagay? Tulad ng yung mga nakipapang. Eh, alam naman kasi natin ba na alis to si Jocelyn pagdating sa mga ganyang bagay. Eh, dapat mas malaki ang mana mo kasi panganay ka at ikaw ang 
Ikawang lalaki. Emily, ano ba yan? Nasa harap tayo ng pagkain. Pero ang pinag-uusapan natin. Palibhasa eh. Palibhasa ano? Hindi ako purong Chinese ganon. Pati ba naman ikaw, Stan? Hindi mo ako kayang tanggapin ng buo. Ha? Can you please stop this nonsense? Hindi ba yung pinaglaban kita? Pinakasal lang kita. Nakakalabas ka kasama ng mga kaibigan mo. May sarili kang kotse. Ano ba nireklamo mo? Ma. Sige siya. Upo ka. Hayaan mo siya. Busi mo yung kinakain mo. Para hindi ka malasin sa buhay. Kamamatay lang ng papang eh. Nag-uusapan na kagad yung mana. Nagabala ka pa eh. Nakuha ikaw Nakuha naman. Nakuha ako bata. Parang hindi ka naman nasanay na sa akin. Hindi ba? Gabi-gabi ginagawa ko sa iyan. At syempre gusto ko gabi-gabi bago ka matulog. Ako ang halimang nakikita kasi you are and you will always be my baby. Baby? <laughs> baby ba? Baby. Oh, bakit? Ma, nagtatampo ka ba kay Papa? Eh, yaman yeah, na yun kasi siyempre kamamatay lang ni Angkong, di ba? Alam mo anak, kung magpapadala lang ako sa Papa mo, tagal ko nang iniwan ang bahay na to. Kasi saan ka naman nakakita, hindi ba akong asawa pero naka-allowance ako buwan-buwan. Tapos hindi ko man lang mabili yung mga mga gamit na gusto ko. Pati grocery natin, bilang na bilang. Tapos palagi pang out of town ng papa mo, kaya palagi kami nagkakabanggaan ng anti-jocelyn mo. Kasi nga palagi siya wala. Kawawa naman pala yung mama ko eh. Yan, mama. Kapag ako nagkaroon ako ng pera, kapag trabaho ko, tapos nakapagpatayo ko ng business, Hatian kita. Naku. Ramis yan. Mm, talaga ba yan? Oo naman, ma. Naku, baka lang kapag nakapag-asawa ka na, ito pero na sila. Oo, oh, hindi ah. Hindi ko nangyayari yun, ma. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Hindi kita pababayaan. Sige, ganito ha. Basta ikaw, huwag mong kalilimutan. Ha? Gabi-gabi, magdadasal ka. Ha? At syempre, isama mo na rin si mama sa prayers mo. Hmm? Christel, Christel, tignan mo, oh. medyo lukot-lukot yung pagkakatahi mo. Hindi siya pino. Kawawa naman ang tao magsusuot niyan. Pakiulit mo lang, ha? Sige, salamat. Emily! Emily! Ano ka ba naman? Ma, kanina pa ako text ng text sa'yo. Ano ginagawa ko rito, Stella? Lika, labas naman tayo. Ano ka ba nabubulok yung beauty mo dito sa factory? Hindi ko naman ganyan. Mga bata pa tayo. After graduation, by the way, hindi ka na binitawan yung college sweetheart mo. Ano yung boses mo? Ang tao. <laughs> eh, huwag ko naman kasi dyan sa asawa mo. Sige, sige. Eh, no, lo siyang kakasima. Sige. Yung gandang yan, dapat dinidisplay. Pinagsya-shopping. Sige, lakas. 
Lakas mo pa ang boses mo, best friend. Ikaw na. Drink kita. Kahit ang steak. Pagay sa akin yung mail. Kung tayo dito sa restaurant, na favorite ko. Yung malapit sa casino. Ako ang mga hindi ako nakakasip. Ano ka ba? Hindi ko naman sinabing magsusugal tayo. Halika na! Bye po! Yung asawa mo, umalis. Kinaladkad na naman ang kaibigan niya na kabit ng leyo. Bantayan mo yung asawa mo. Jocelyn, bakit ba ang init-init ng dugo mo kay Emily? Patay na si na mamang at si papang. Asawa ko siya. Give her a break. As if naman kasalanan niya na hindi siya pure Chinese. Hindi naman sa ganun eh. Gusto ko lang na mag-ingat ka. Kasi, yung mga hana, hindi marunong humawak yan ng pera. Kaya sila poor. Eh, nilalahat mo na naman eh. Eh, di sana lahat na lang ng Pilipino na walang Chinese blood. Mahirap. Oh, hindi nga ba? <laughs> ah, sandali ah. Bago ko makalimutan, napansin ko, dinagdagan mo pa yung allowance niya. And you plan to give her access to your joint accounts. Oo naman. At kapag nakuha ko na yung uh, mana natin kay Papang, well, I will give her the access. It's about time. 18 years naman kaming kasal. Bahala ka. Pero huwag mo akong sisisin sa huli. I know people like that. And I know women like you. <laughs> Kaya ka walang asawa dahil wala kang tiwala. Itong shobe ko. <laughs> no. <laughs> Sige, pagtawa na mo pa ako. Relax. Okay lang yan. <laughs> oh, kaching, kaching, kaching. Hinihintay na tayo sa loo. Best friend, I think this is your lucky night. Ang tawag dyan, beginner's luck. Ano ka ba, Stella? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako marunong maglaro, di ba? Tsaka kala ko makakain lang tayo. Ano ba? Ano ba naman na tayo? Don't worry, ano. Pakita ko sa'yo. Ang dami ako. Oh my gosh! Ang dami ako ba yun? Kaching, kaching, kaching! Ah! Totoo! Taka yun ba natin to? Ang gawin na ngayon na. Sige. Kabahala sa akin na. Oo, ano ako? Turuan ka tayo. Please your bets, please. There. There's natural eight. Oh, my. Stairs. 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 Pag nanalo ka, sa'yo na, buong buo, promise. Kahit hindi mo nasawin yung kapitan sa'yo. Okay na yun, sigurado ka. Sige na. Ano ka ba? Ayan, isa lang. I just want you to have fun for a change. Isa pa. Player Ay, lang ka, banker. Ano na? Isa ko. Player. Player. Player start. Yay! Grabe, skumare, 
Estela, ang dali lang pala manalo dito sa kasino. Imagine na nalo ko. Tingnan mo naman, oh. Eh, Diyos ko, parang buong buhay ko yata. Never pa ako nanalo kahit sa raffle man lang. Tapos tingnan mo, ilang oras lang. Tingnan mo itong panalo ko. Malaki pa dun sa allowance na binibigay sa akin ng asawa ko. Payan, tignan Sabi mo. ko sa'yo, eh, beginner's luck. Ako? Ano? Balik tayo dito, ha? Oh, kala ko ba ay mo magkasino? Eh, nako. Kung ganito ako kaswerte, bakit hindi, di ba? <laughs> Sabi nga ng mga Chinese, huwag tatanggihan ng swerte, di ba? Ano? Ha? Balik tayo. Ay, nga, Kailan ako, nga tayo babalik? Ano ka ba ngayon naman? Engganyo-engganyo ka. Careful ka, baka maadik ka. Ay, hindi rin. No. Kaya kong kontrolin ang sarili ko, Stella. Kilala mo ako. Let's go. Let's go. Ika na? Ang saya. Thank you talaga. Congrats, ha? Ako may ako sa diswey. Ngayon mo lang ako pinahal. Mamas boy ka? Lahat ng po na kailangan ko, lahat na hiningi ko po, binigay, binibigay po sa akin. Nang mother mo? Yes. Ano-ano yung naaalala mong paglalambing ninyo or bonding ninyo ng mami mo? Actually kasi kasama ko lang palagi sa bahay, yaya ko lang eh. Wala oh, father, wala mother. So okay. pag lumalabas kami, mall lang. So oh, oh. binibigay ni, sa akin ni mama, madalas, hindi love eh, is money. Like oh. I want phone, gusto ko ng laruan. Lahat binibigay sa akin pero lahat sa pera lang. Okay. So, kailan yung natuklasan na yung mom mo was gambling? Itong batang to, ang kalat-kalat. Ay, naku po. Puro damit na marurumi pinagtambak-tambak ng itong batang ito. Ay, anong ginagawa mo dito? Oh! Naku! Tigilan mo nga ako, Jason. May patakip-takip ka pa eh. Nakita ko na lahat siya nung bata ka pa. Ano ka ba? Ay, I need privacy. Naku, meron ka pang... Pa, I need privacy. I need privacy dyan. O, eto. Sandali. Eto, alam ko. You need this. Bakit? Mm. Bigyan ni Papa? Nagulat ka, no? First time ko nakapagbigay sa'yo ng pera. Oh. Hindi nga ba, saan mo ka ginawa to? Napalanong lang ka yan. Kasi ang tita Stella mo, nagyaya sa kasino. Nalo ako ng malaki. At alam mo, mamakakabili na ako ng signature bag. Mm. Bala mo, ha? <laughs> May mga classmates ako, yung parents nila, lahat nalugi negosyo. Nawalan sila ng pera dahil sa pagkakasino. Baka maadik ka niyan. Sobra ka naman, anak. Adi, kagad-agad. Di ba pwede maglibang lang, pambalipas oras. Pero alam mo, anak, kapag nanalo ako ulit, mas bibigyan kita ng malaking balato. Ha? Saya-saya ako makakabili na ako ng signature bag. O, oh, smile na dyan. Pabayaan mo na ang mama mo. Ito naman, o. Oh. Di ba? Saya-saya ko, o. Oh. Eh, di ba, anak? Ito, tatandaan mo, ha? Sa mga babae, importante sa kanila yung Magandang pads, shoes, clothes. Ganun yun. Kaya approve ka na, ha? Mm. Saya-saya ko. Ano ka ba? Bukas na bukas na may bilak na mga ko. Saya. Siguraduhin nyo lang na yung kota niya maaabot nyo, ha? Bilangin lahat yan. Tapos check mo na rin yung sa iba, ha? Tanong mo kung ilan yung mga nagawa nyo ng ganitong color, ha? Jocelyn? Nasa si Stan? Wala, may nilakad. Para lalong lumago itong negosyo. Eh, ikaw? Kailan ka pa gumamit ng credit card para sa mga groceries niyo? At nag-shopping ka pa? Isang mamahaling bag. Ah, hindi. Yung, yung mga groceries, alam ni Stan yan. Kasi di ba delikado na ngayon na magigyan ng malaking cash. So, may go signal si Stan, di na gamitin ko yung credit card. Tapos yung bag naman, um, babayaran ko yun. May pera. Talaga? May pera ka? Sarili mong pera? 
Oo, bakit? Imposible ba yun? Jocelyn, walang imposible. Eh kung dito nga, eh di ba sa negosyo natin, nagtatrabaho ko pero wala akong sweldo. Nagpaparinig ka ba? Asawa ka ni Aya. Kaya dapat lang na magtrabaho ka dito. Hindi ka amo. Oo, pero hindi rin ako taungan. Alam mo, Jocelyn, alam ko naman talaga eh, na noong pa, mainit na talaga ang dugo mo sa akin. At alam ko rin na hindi ako lubusang tanggap sa pamilyang ito. Pero, tinis ko yun. At saka may karapatan ako maging happy. At saka, karapatan ako mag-enjoy, di ba? At ang magpapasaya sa'yo, isang mamahaling bag. Emily, binabalaan kita. Spend my brother's money wisely. Labing walong taon na kitang pinagtitiisan, Jocelyn. Ha? Pero ito ang tatandaan mo. Whether you like it or not, tumilang ako sa pamilya nito. And I can spend my husband's money the way I want it. At wala kang pakina. Sumasobra ka na, ha? Isusumog kita kay Aya. Sino ka ba? Asawa ka lang? Mm-mm. Asawa nga ako. Asawa. Kasal sa simbahan at legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kapangalan sa kapatid. Tingnan natin kung kanina ang huling halak ka. Huwag ka na magkakamali sa pag-usay ng pera ng kapatid ko. Dahil kapag nainis na si Aya at binitiwan ka niya, tingnan natin kung saan ka pupunan. Dahil madalas manalo noong umpisa, napadalas na ang pasikretong pagpunta ni Emily sa kasino. Pakiramdam niya, dito niya naranasan na makawala sa haula ng bahay at negosyo. At mula sa mga paghihigpit ni Stanley sa kanya. Here. Manalo ulit ako sa kasino. Ayan o, balato mo. Mas malaki na yan ngayon ha. O, ayan. Sa'yo yan. Para sa akin to? Oh, Lahat to? Oo! Yes! Para sa iyan. Happy ako ko na ako talaga. Thank you. Oh, Jason. Sir. Is your weekly family dinner? Yes, Asa po. Nasaan ang mama at papa mo? Eh, wala pa nga po. Siguro na traffic lang. Wait, natawagan ko po si Papa ko. Anyway, your special table is always ready. Thank you po, ah. Ayaw sumagot ni Papa, eh. Si Mama kaya? Hello? Ma! Asan ka na? Di ba family dinner night natin ngayon? Ay, nako. Anak, I'm sorry, pero tumatanda na ang mama mo. Nakalimutan ko. Asan ka ba talaga, ma? Nandito kami sa mall. Namimili kami ng tita Stella mo. Pagkatapos ito, mag-grocery kami. Grocery? Di ba kaka-grocery mo lang? Ah, uh, anyway, anak, baka hindi na ako makahabol, ha? Kasi Friday ngayon, traffic. Ha? Sige. Uh, magkita na tayo sa bahay. Bye-bye. I'm sorry. It's okay, Pa. It's I'm sorry. Okay. <laughs> Ang traffic? Traffic? Yeah. And next time, doon na lang tayo malapit sa bahay. Okay. Where's your mama? May pinantahan daw eh. What? Sabi niya sa akin, siya susundo sa'yo. Sinayo ba niya na hindi talaga siya makakarating? May biyahe pa naman ako bukas. This is weird, ah. First time ito. Saan kaya ang mama mo? Bangerous Natural Line, Bangerous Wings. Ah! Ang mga 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 Akin lahat to? Ako. 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 Ah! <laughs> Next game, place your best, please. Ay, ano ba yan? Ano ba 
Backer. Third card for the banker. Banker oh improves God. to seven. Banker wins with seven over six. Ma'am, sayang lo. Dapat, tabla na lang, hindi ba? Ando na ko kanina. Mukhang mamahali niyang wedding ring niyo, mama. Eh, ma'am, baka gusto mo isanla. Malaki ako magbigay para makabawi ka. Isang buong araw lang naman ang tubusan nito eh. Pagkasan lang, mababa lang talaga para matubos mo kagad. Ma, saan ka galing ha? Jason, umupo ka. Huwag kang tayo nang tayo habang kumakain. Mahalas yan. Sige na, umupo ka na. Umupo ka na. Umupo ka na. Ah, ang ginawa yan. Ah, gusto mong magpaliwanag sa amin? Ah... Uh, <clears throat> ano kasi, uh, si Stella, birthday niya, tapos sa... Uh, uh, may party, may party siya. Sinungaling! Si Stella mismo inahanap ka dito! Ano saan wedding ring mo? Saan ang wedding ring mo? Ah, uh, nahulog sa banyo. Banyo? Ang inong banyo? Saan banyo? Uh, ang sakit ang ulo ko. Bakit masakit ang ginagawa mo sa amin ng anak mo? Balita ko, gabi-gabi ka rin nasa kasino. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Sumagot ka, nasaan ang singsing mo? Uh, nasaan nasa ang singsing mo? Ano ba? Ba't di mo masagot yan? Uh, ma! Ma! Sige na, dalhin niyo sa kwarto yan. Okay ka lang ba? Kulang lang sa tulog yan. Malas! Malas ang buhay na to, malas! Ma, dito ka muna pinapatulog ni Papa. Sobrang galit niya sa'yo. Sobra naman nung... ang papa mo. Ma, ano ba kasi nangyari sa'yo? Totoo ba yung sinasabi ni Papa na gabi-gabi daw nasa kasino ka? Ah, hindi, anak. Grabe naman ang papa mo. Hindi naman... Hindi naman. Nagilipang lang ako. Sabi ni Papa lang, marami ka na daw pinatalo. 
Lagi ka daw nagka-cash advance dun sa credit card na binigay niya. Ma, hindi na pangilibang yan. Anak, hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin... Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko eh. Alam mo yung... Yung pakiramdam na... Pag nasa loob ako ng kasino, yung... Para nakalabas ba ako sa haula, yung... Walang relo doon, walang nagbabawal, walang... Walang nag-uutos. Yung parang ang sarap-sarap ng pakiramdam na... na nananalo ko. Na parang ang feeling ko yung... Yung ang galing-galing ko ba? Tapos lahat ng tao, tuwang-tuwa sila sa akin. Ang saya sa nila para sa akin. Yung... Parang yung may pakinabang ako, anak. Alam mo, anak. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Gusto ko lang naman yung... Yung katulad pa nung dati. Yung masaya tayo, yung pinapansin ako ng papa mo. Hindi yung puro negosyo. Yung... Yung... Yung parang meron akong silbi. Kasi ngayon, anak, parang... Parang pakiramdam ko kasi. Hindi nga ako kailangan ng papa mo. Ikaw, ikaw hindi mo na ako kailangan kasi malaki ka na, di ba? So, ito naman yung gusto ko. Tulungan mo ako, anak, ha? Tulungan mo ako. Among akala ni Jason, dahil sinita na ni Stanley ang kanyang ina, titigil na sa pagsusugal si Emily. Pero gaya ng sabi nila, ang isang taong hayok na sa isang bagay, gagawa at gagawa ng paraan para matustusan ang kanyang kinahahayokang bisyo. Sa kaso ni Emily, ito ay ang hindi na niya mapigilang pagbalik sa kasino halos araw-araw. Kahit hindi na siya matulog magdamag para lamang siya ay makapagsuka. Gusto mo, isan lang mo sa amin ang kotse mo. Ano? Nasisiraan ka ba? Paano ako uuwi? Kung matalo ako ulit, ha? Si ma'am naman. Ang daming taxi dyan. Bigyan pa kita ng pamasahe kung gusto mo. Nasa pangalan mo bang rehistro? O sige, kahit wala. Basta isurrender mo lang sa amin ang susi. Madali naman akong kausap, hindi ba? Magkano?
Anong oras na? Saan ka lang galing? Kala ko, buti nandito ka. Uh, may bariya ka ba? Pakibayaran nga yung tricycle ko, please. Ayun, nandiyan siya, ha? Oo, paki. Manang! Manang, bayaran mo nga yung tricycle? Oo. Oh. Asan yung kotse mo? Ba't wala kang ginagamit ng kotse? Asan yung kotse mo? Saan nalaya, anak ha? Pagod kasi ako. So, antok na antok ako. Mamaya tayo mag-usap. Please. Ma, sumusobra ka na. Ano, sinangla mo yung kotse mo? Sinangla mo na yung isigsi mo, pati yung mga alakas mo. Huwag sabihin, pati yung bayo ni Papa ay sasangla mo din. Huwag mo ako sell mo na. Anak lang kita. Ha? Please. cabinet natin. Pati yung, yung, yung combination ng bot natin, pinalitan mo. Nagtataka ka pa? Pinag-uusapan ka na ng lahat ng tao sa pagkalunan mo sa pagkakasino. Ang sabi ko nga kay Stanley, ipasok ka na niya sa rehab o di kaya ipatapon ka sa isang kamag-anak namin dun sa China. Nakakahiya ka? O bakit? Yun naman talaga, di ba? Matagal niyo na ako kinakahiya. May bago ba doon? Ha? Mimisa naman, hindi niyo ako tinatong bahagi ako ng respetadong pamilya ninyo. Ano, mabuti na lang naging nanay ako ni Jason. O baka naman yung pagiging ina ko kay Jason, gusto niyo na rin tanggalin. Tama na yung kada drama mo, Emily. Sa simula ngayon, wala ka na malulustay na pera ko. Pati mga credit card mo, pinakancel ko na. So, paano yung mga pinagtrabahuhan ko dito sa factory na to? Labing walong taon ako nagtatrabaho dito, nang wala akong sinisweldo, di ba? Hoy! Ang kapatid na pagmumukha mo, no? Saan ka ba nakatira? Sino mo nagpapakain sa'yo sa araw-araw? Kung magsalita ka, kala mo kung sino ka eh. Hoy, Emily. Ulila ka na. At wala ka na ni isang kamag-anak pa na nag-aalala sa'yo. O, oh, paano ngayon? Saan ka napupunta? Saan ka nakukuha ng pera na ibang kakasino mo? Ipasok mo na siya sa rehab, kung hindi lalo pa yung lalala. Ayaw mo? Naaawa ka sa kanya? Pero kahit ilang beses siyang pagsabihan at paghigpitan, Nakakagawa pa rin ang paraan si Emily para makapunta sa kasino. Kahit wala na siyang perang pantaya, nagkakasya na lamang siya sa panunood at kung may magbigay sa kanya ng balato, ito ang ipanilalang. Desperado at gustong gusto na ni Emily na makapagsugal muli. Kaya gagawin niya ang kahit ano para lamang matunan ang paghalok sa pagsusugal. What do you think? You want to try it? Come on, let's try it. You know, you might be my lucky lady, my lucky child. Huh? Sit down, come on. Sit down, sit down. Come on, please, please. Please. Take your bed. Take your bed. Alam kong iniisip mo, hindi ka maglalabas ng pera. That's good. Promise. Bigyan mo lang ako ng swerte. Okay? And again, this is a promise. 
Pag nanalo tayo sa deal na to, hati tayo. Sa panalo, okay? Deal. Okay. Yep. <laughs> See? <laughs> Told you. You're my lucky lady. Did <laughs> <laughs> Ano yan? Laki yan mo ang bet mo. Swerte ka eh. Sige na. Sigurado ka? No, don't you worry. Don't you worry. Please, do not let your back. Sige, sige. Sususunod, sususunod. Yes! Yes! Uh, sir, sir, excuse huh? me. Sir, may ID po ba kayo? Ay, wala eh. Ilang taon na po kayo, sir? 16. Ay, sir, sorry. Bawal po kasi rito yung minor eh. Ay, hindi kasi kailangan ko makusap yung mama ko. Nasa loob siya. Importante lang. Okay. 21 years old lang po yung allowed dito sa loob. Kailangan ko kasi makusap yung mama ko, sir. Kailangan ko lang pumuntahan kasi importante nga lang. Pausap na lang ako doon sa manager nyo. Please. O oh, sige, sir. Wait lang po ah. Huwag po kayong aalis dyan. Tatawa. O oh, sige. Hey. Surprise. Wow. Ito na yung sinabi ko sa'yo. Totoo? Oo, sa panalo natin. This is all yours. Okay? Really? Yeah! Oh, my God. Thank you. Oh, my God. Thank you. Ito na yung sinabi ko sa'yo. You are my lucky lady. Okay? Okay. Ito tayo sa kami ng dito. Sige. Okay? Okay. sa buhay, no? Kung kailangan na ng professional help nung asawa mo, pagpalagay mo na. Well, si siyempre sa umpisa, ma mapapansin mo nag-iiba na yung kanyang habits, no? Kunyari, nawawala. So, nawawala. usually ma makikita mo during dinner, then suddenly, bakit kaya, Aha, ano, so, some okay. people say, siguro may boyfriend o may girlfriend, alright? Uh -huh. Tapos, na hindi na sila functional in life. In, in, in other words, yung mga dapat nilang dapat gawin sa buhay, hindi na nagagawa. Hindi na nakaka-relate sa asawa, sa mga anak, sa nanay, sa tatay. Hindi na nakakagawa ng trabaho, hindi na nakakapag-aral. The things that you should be able to do, hindi na nagagawa nila. There are articles or, or journals that would say that gambling is the true addiction. Hindi mo bayaman lang may ibig sabihin ng donut ni Sterb. Kaya nga nakalakang pintuan because sa need my privacy. Ah, uh, Jason, anak. Ah, uh, yung... Uh, yung nakita mo... Ano ba? Uh, <clears throat> ano yung nakita ko? Araw-araw ako nag-aalala sa inyo kapag hindi kayo umuwi. Ni hindi ako makatulog kasi nasanay ako na ikaw ang uling nakikita ko pag matutulog na ako, ma. Pero lagi kang wala. May hindi na kita kilala. Ikaw pa ba yan? Jason. Jason na lang. Um, hindi ko rin kasi alam eh. Mahirap ipaliwanag pero hindi ko na rin alam kung kung ano nangyayari sa akin. Before I knew it, I was hooked. Para ako nasa ilalim ng baha na hindi na kahit na anong gawin ko hindi ako makaahon hindi hindi ako makalabas 
Pero pinabayaan niyo ako at hindi niyo ako tinulungan. Yung... Tama ba'y narinig ko? Kami pa ni Papa yung, yung sinisisi mo. Ikaw na nga tong nagsangla ng mga singsing, ng mga alahas mo, binenta mo yung sarili mong kotse. Ng lalaki. Para makapagsugal ka. Tapos kami pa sisisiin mo ni Papa. Ikaw pa ba yan? Hindi na ito ang ilalam. Bitawan niyo sabi ako, ako sabi ko ang asawa ko! Kailangan ko humingi ng pera sa kanya, kailangan ko magbayad ng utang. Stanley, ano ba? O sabi mo nga ako? Sir, mapili to, sir. Bakit mo pinalitan yung lock ng kwarto natin, ha? Bakit ayaw mo ako kausapin? Maawa ka naman sa akin! Stan! Ano ba kausapin mo ako? Tayo na ang... Yes, hello. This is Stanley Way. I would like to request that you put my wife on your blacklist. Yes, her name is Emily Dizon Uy. Mrs. Emily Dizon Uy. Yes, I can have my secretary email you her reason for it. I want to be clear. She should be banned in your casino and all your branches. Yes, tatawag ako sa ibang kasi. Thank you. Hello? George? Oh, nandito na ako sa entrance. Oo, puntahan mo na lang ako dito. Oo, may dala ka bang pera? Ha? O, saka na natin pag-usapan yung kapalit. Basta ang importante, manalo tayo sa kambakara. Ha? Oh, sige. Yeah. Ah, ma'am, pasensya na po kayo. Pinapablacklist na po kayo ng sarili niyo asawa. Hindi na po kayo pwede pumasok dito. Anong, anong hindi ako pwede pumasok? Yes. Eh, may pera ako. At saka may kasama ako sa loob. Naghihintay sa akin. Maglalaro kami. Kailangan ko magsugal. Ano pinagsasasabi mo dyan? Eh, ma'am, pasensya na po kayo. Sumusunod lang po kami kung ano pinag-uutos sa amin. Hindi, wala akong pakikita. Ma'am, sandali lang po. Huwag mo akong hahawakan. Wala kang karapat na hawakan ako. Please. Sige, di kung hindi, bawal kung bawal! Wisit ang mga to. Jason, may kinalaman ka ba dito? Ha? Ano tong ban? Ano tong blacklist? Ano mga pinagsasabi niyo, ha? Ha? Ano kinalaman? Wala kayong karapatang gawin sa akin ito. Lalo na ikaw. Ma, wala akong alam. Nandito ako para sunduin ka dahil naaadik ka na sa pagsusugal. Alika na nandiyan yung driver. Umuwi na tayo. Teka! Na, Jason, ito mo ako. Ano mo uwi? Wala na akong uwian. Tinalikuran niyo na ako, hindi ba? Ano? Ang papa mo, ni ayaw ako papasukin sa loob ng kwarto namin. Sa factory, ayaw na rin niya ako papasukin. Ano akala niyo sa akin? Kriminal? Magnanakaw? Huwag ka na makulit. Hindi! Umuwi na tayo! Tawa mo ako! Sina... George! Tawa mo ako! George, George, kailangan ko magdaro. Please tell them. May pera tayo, di ba? May dala kang pera, di ba? Don't you worry, I'll fix this, okay? Don't you worry. 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 Don't you worry
a gente só. Hein? Simula ngayon, dito ka na muna sa guest room, ikukulong. Stan! Matagal na ako nakakulong sa pamamahay na to, sa pamilyang to! Oo, malaya nga ako nakakalabas. Pero, pinaghihigpitan mo naman ako sa pera. Maski sa sarili kong damit, hindi ako makapili. Dahil gano'n ang lahi ninyo. Masyado maraming patakaran. Keso nakakahiya, keso bawal, keso, keso malas. Oo na, di, di malas na ako! Sige, malas ako, malas! Emily! Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ba kita minahal? Ha? Hindi ba pinaglaban kita akin ng mamang at papang? Di ba nga kinamatayan na nalang sama ng loob nila sa akin? Dahil pinaglalaban kita? Pero hindi sa patyon, Stan! Kutratuhin mo ako para akong tauhan. May allowance! Ano ako, anak mo? Ano yung kailangan to be red? Kailangan disiplinahin? Stan, asawa mo ko! Hindi mo ako tauhan, hindi mo ako anak! Asawa mo ko! Asawa mo ko! At sapat ng dahilan yan? Ha? Para lusayin mo ang pera ng pamilya natin? Isan lang mga alahas mo! Pati ang kotse mo! Kulang na lang! Isan lang mo ang kaluluho mo sa demonyo para makapagsugal! Emily, addiction yan! Kaya kung ano-ano ang dinadahilan mo eh. Para lang sabihin mo sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. Emily, may sakit ka. Kailangan ka magpagaling, kailangan kang gamutin. Jason, simula ngayon ha, hindi ka naaabot hanggang kasino ha, dahil hindi na pwedeng lumabas mula dito ang mama mong sugarol. Ikaw na bahala dito, ikaw ang hawag na itong susi, pantayan mo siya. Jason! 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 Huwag mo ako ikulong dito, Jason. Nakikiusap ako sa'yo, Jason. Huwag maawa ka sa'kin. Huwag mo ako iwanan dito, Jason. Jason, anak, huwag mo ako ikulong. <laughs> Jason, nandiyan ka pa ba? Huwag mo ako iwanan dito. Ma? Mama? Saan ka pupunta? Aalis na ang mama mo. Sasama na siya sa kabit niyang lalaki. Bakit siya pinababayaan? Paano tayo? Paano yung pamilya natin? Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sumira sa pamilya natin. Talagang ikaw! Bakit? Meron pa bang iba? Alam na naman si Aya. Please, huwag ka nang sumabahan. Hindi ka kasali dito. Ano hindi? Hiniyama ang pamilya namin! Nakakahiya ka. Jason. Kailangan mo na umalis ang mama mo. Ha? 
Ipigay na natin yung kalayaan na gusto niya. Total pagod na pagod na rin naman ako na ipaglaban siya. Pagod na ako na dinidisiplina ko siya, pinagbabawalan. Pagod na akong mahalig ka. Ito'y pagdaan mo ah. Minahal kita! Ay, siya pa, Doktor. May pagamot. Ipili ko sarili mo! Ayaw nga eh! Ayaw na sa'yo! Hindi totoo yan pa. Mahal ako ni Mama. Alam ko yun. Mahal nga ako. Talaga? Ha? Ito. Pasahin mo. Malam mo anong klaseng babae yung ina mo! Jason, anak. Huwag mo na basahin. Huwag mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na basahin. Anak! Stanley, labing walong taon. Pareho tayo may kasalanan. Pero alam kong mas hamak na malaki ang kasalanan ko sa'yo at kay Jason. Hayaan mo na akong lumayo at sumama kay George. Dahil alam ko, hindi na kayo masaya sa'kin. Sinira ako na rin ang tiwala ninyo. Binaliwala ko ang pagmamalas sa'kin at pagmamahal niyo sa akin. Palayain mo na ako. Ilang kapalit. Isinisuko ko na ang karapatan ko sa kanya bilang isang ina. Kalimutan niya na na ako ang kanyang mama. Paalam. Sumama si Emily kay George at nanirahan sila sa China. Sa loob ng apat na taon, unti-unting napigilan ni Emily ang pagsusugal at tuluyan na nitong tinalikuran ang pagkakasino. Pero kahit kailan, hindi niya napatawad ang sarili sa ginawa niyang pagtalikod kay Jason bilang isang ina. Mama! Anak, hindi mo man nagbako, Yaya Kapen. Ma? Mabalik ka na ba dito? Dito ka na ba titira ulit, ma? Ha? Anak, gustuhin ko man. Alam ko naman ha, hindi na ako mapapatawad ng papa mo. Pero alam mo, araw-araw ko pinagdadasal yun. Alam ko na napakarami kong pagkukulang at mga pagkakamali sa'yo. Binata ka na meron ka ng sariling pag-iisip. Sana ba lang araw? Magkaroon ng puwang dyan sa puso mo na mapatawad ako at maintindihan. Anak, sa kabila ng lahat, kung naging masama man akong asawa, sana huwag mong isipin na naging masama akong ina. Basta palagi mo tatandaan na kahit hindi tayo magkasama, nandito lang ako. Ako pa rin ang nag-iisa mong mama. Ha? At palagi kang magtatasahal mo mong paglilimutan. At sana isama mo na rin ako sa pagtatasahal mo. Ha? Nagbago na ako. Tinaglikuran ko na yung bisyo ko. 
Pati nang hindi na ako babalik sa kasino, anak. Pinapangako ko. Hindi ito ang huli natin pagkikita, ha? Pangako. Pangako. Pangako, anak. Pangako. Ikaw, Jason, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Kasi walang ba ibang magmamana itong negosyo na ito, kundi ikaw. Pa, salamat, ha? No. Salamat for being a good son. Isipan ng mama mo yung pagkakamaling ginawa niya sa iyo, sa papa mo, sa pamilya ninyo, sa kabuhayan ninyo. At sasabihin niya sa yung Jason, can I go home again? For me, yes. But para sa papa ko, no. At hindi ka ba naman magkagawa ng effort para kausapin oh. si papa mo at sabihin mo kay papa mo, Papa, let's give it a try. No. Kahit once, no. no. Ayoko masaktan ulit si Papa. Okay. Ayoko na magyari ulit sa akin. And then your mama will say, I think Jason tayo na lang dalawa. Hindi po, kasi... Hindi pa rin. Yun ang yun, pinakahirap at saka mag-isa lang po ako, si Papa ang kasama ko. Mm -hmm. Pero hindi ko nakikita si Mama doon. Mm -hmm. So ano sasabihin mo sa Mama mo? Kahit ano mangyari, Mahal ko pa rin siya. At sobrang, sobrang ako nasaktan nung nang yung ginawa niya sa amin ni Papa. Nun. Okay. Ay, nako. I wanna give you a hug. Come! And I want a hug. Ang um, bait-bait mo naman. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. <laughs> Maliwanag na naisalarawan ang kwento ni Jason kung paano sinisira ng isang bisyo ang isang magandang pamilya. Ano man ang mga dahilan ng kanyang ina, hindi natin maiwasan na parehong maawa at mainis dahil tinalikuran niya ang kanyang mag-ama ng dahil sa kanyang pagkalugmok sa sugal. Huwag sana natin hayaang umamot pa sa ganitong sitwasyon ang ating pamilya. Kahit pa sila ay ating mag-una, hindi mali na sila ay ating pagsabihan kung sila ay nalululong na sa anumang bisyo. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para manatiling buo at ligtas ang ating pamilya. Dahil ang bawat isa sa atin ay may malaking responsibilidad para sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.